Добрый день, друзья! Мы продолжаем наш марафон прямых эфиров. Вчера у нас был первый отель Египта, но сегодня мы все-таки вернемся к нашей гостеприимной Турции. Через несколько секунд к нам а, присоединится представитель отеля Белек Бич. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь вместе с нами. Хотелось бы отметить, что у нас еще осталось несколько кресел в Турцию на завтрашний вылет. Поэтому, пожалуйста, кто хочет на море, обращайтесь к своему турагенту, либо пишите в директ, мы с удовольствием вам поможем в этом. В Турции действительно хорошая погода, сезон в полном разгаре, солнышко, море теплое, поэтому это идеальное место просто для отдыха этим летом. Сейчас уже идет соединение. Добрый день. Добрый день. Как вы, как дела? Все, спасибо, все у нас хорошо. У вас как дела? Отлично. Погода, конечно, у нас сегодня пасмурная, не то что в Турции. Вас с праздником большим. Я знаю, Огр... сейчас все отмечают курам -бэрам, поэтому вас а... еще раз с праздником. Огромное спасибо. А, насколько я знаю, отель открылся только два дня как тому да. назад. Да, 29-го. Мы вас с этим поздравляем, очень рады, потому что отель действительно хорошего уровня и э, приятно отправлять туда туристов. Спасибо. Что вы нам сегодня покажете, что у вас изменилось? Я вам покажу, как мы работаем э, в пандемию, по какой системе, как мы принимаем гостей. Э, номера, к сожалению, показать не смогу, потому что большой заезд, местные тоже гости заезжают номера показать не смогу, а все остальное покажу. Ну, действительно, сейчас на, эти, на, ну, на этот праздник все отели практически становятся просто на стол, потому что да. а, местный рынок заполняет полностью все. Тем более после четырехмесячного домашнего заключения. Конечно. Ну, Хорошо, тогда с удовольствием посмотрим ваш отель. Начинаем. Это вход в наш отель. На данный момент, как вы видите, заезжают гости. Вот. Это вход в наш отель. Прежде чем войти в отель, багажи все дезинфицируются. Сейчас я вам даже покажу, как это делается. Я отойду. Вот. Гости оставляют багажи и проходят в отель. Сегодня у нас людей много. Сначала мы дезинфицируем ручки, потом присаживаемся и заполняем карточки и формы. Иногда бывает, что вот как сейчас люди ждут своих номеров, Подошли к рецепции. Рецепция за счетами, как вы видите, счеты. Все работники в масках, в крытых помещениях, маски обязательны и для гостей. Также это мой стол, офис гестрелейшена, мы также под счетом. Его видно, не видно? Обязательно. Видно, видно. Маска обязательная. Ну что, идем дальше. Стикеры всюду, как вы видите. Стикер mm -hmm. о том, что меряют температуру, о том, что надо соблюдать дистанцию. Mm -hmm. Также и на диванчиках не сидим рядом друг с дружкой, только со своими семьями. Mm -hmm. Желательно, чтобы все гости соблюдали. Это наш лобби-бар. Также девочки работают под щитом. Если раньше можно было подойти к барной стойке со всех сторон, сейчас такого нет. Один щит, второй щит. Обслуживаем только за щитом. Проходим дальше. 
гостей у нас порядочно. Сегодня заезд хороший. Но мы с этим вас поздравляем на самом деле, потому что мы только радуемся, когда отели уже заполняются из-за того, что, конечно, такой аномальный сезон в этом году, непривычно. Да, вот, да. что он начался только с июля, но, тем не менее, слава богу, что он начался, что уже отели открываются. Вот, ждали очень вашего открытия. Мы сами хотели э, открываться и работать в такой системе, как неудобно некоторым туристам, потому что много чего привык, к чему мы привыкли. Нет, так же тяжело и нам. Нам тоже тяжело работать в такой системе. Но раз хотим открыться и хотим принимать гостей, мы должны э, работать по правилам, которые нам поставило министерство. Мы вчера получили сертификат. Если мы не будем работать по этим правилам, нас либо закроют, либо, не дай бог, кто-то заболеет. Перед каждым лифтом также дезинфекторы, и это mm -hmm. также на, этаж, на этажах, сюда стикеры, mm -hmm. надо соблюдать дистанцию. Спускаемся в ресторан, время обеда. Mm -hmm. так, нам уже начинают задавать вопросы, давайте мы немножко будем отвечать по ходу эфира. А как изменилась анимация, что работает с анимацией? И работает ли она вообще сейчас? Что работает в анимации? То, что массовых игр больше нет, и в этом сезоне не будет. Также водных массовых игр не будет, футбола не будет, баскетбола не будет, потому что там один общий мячик. Это все запрещено. Амфитеатр по желанию отеля, если есть место, что можно разделить между гостями. Можно ставить пару мест свободных, могут открыть отели. Но это оставляют на совесть отеля. Мы не открыли свой амфитеатр. Многие из отелей не открывают амфитеатр. Если есть лужайка, где можно пошире рассеться, как у нас, у нас шоу проводится на лужайке. У нас там также сцена, также все оборудование там. Амфитеатр в этом году закрыт. Лунапарк. Очень многие у меня спрашивают про Лунапарк. Как вы видите в ресторане? Uh -huh, uh -huh. Обслуживают повара. Гости больше не притрагиваются к ложкам. Uh -huh. Маски обязательно. Все маски. Иногда снимаем, как вы видите. Лунапарк в этом году закрыт. Почему закрыт? Проблема у нас с Лунапарком. Все дети одновременно ходят, у нас лунопарк был бесплатен 2 часа в день. Все гости в то же время в лунопарке, там столботворение детей и взрослых. Э, продезинфицировать каждую карусельку за каждым гостем очень тяжело. Я не говорю, что невозможно, возможно. Но 5 минут прокатаются дети, 10 минут будем дезинфицировать этот лунопарк. Поэтому мы решили его не открывать. Вот. Uh -huh, uh -huh. А Мини... что по питанию для деток? По питанию Есть для деток? Баночная? Нет, баночного питания не было и нет. Если раньше был детский отдельный стол в этом году, это наша трасса, все столы, как вы видите, отдалены друг от друга. Uh -huh, uh -huh. Соединять столы запрещено, как было раньше. Приехали компании, такого в этом году, к сожалению, не будет. Это также для здоровья наших гостей. Детская, детская еда есть, ее также обслуживают повара, но отдельного детского стола в этом году не будет. Детки сами не смогут себя обслуживать. Шезлонги ну, тоже... Разделяют... На маме нужно будет родителям подойти да. и взять то, что ребенок захочет. Угу. Это... Но на самом деле, если чего-то не будет, это, не, Под... насколько я знаю, не будет проблемой, чтобы приготовить Нет. повара. Нет, в Турции никогда, я не думаю, что были отели в Турции, где были такие проблемы. Всегда к нам подойдут в офис гестролейшена, мы сообщим поварам, мы знакомим наших поваров с гостями, повара всегда готовят, и э, детки у нас сыты. Никто голодным в нашем отеле не остался. Вот. В этом году у нас шатлы, 
около бассейна. Кто хочет отделиться, платный VIP шаг. Вот они. Угу. Они за отдельную цену. Видите, сколько у нас гостей. А за вас пасмурно, вот я вам солнышко покажу. Ну, соскучились уже за турецким солнышком на самом деле. Приезжайте, приезжайте сами и отправляйте Сюда обязательно будет. гостей. У нас тепло, хорошо, под 40, очень даже хорошо. Э -э бассейны работают. Маски не обязательны. Ну, и невозможно в масках, конечно. Горки также работают. Сейчас время обеды закрыты. Перебью, да. спрашивает по поводу стоимости. Это, пожалуйста, кому интересно, пишите в директ. Мы всем ответим, и наш отдел продаж с вами свяжется. И ну, так, спрашивали... А по поводу разнообразия питания, не уменьшилось ли оно? Нет, 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 не уменьшилось. Ну, может, там на два салата меньше. Если раньше один и тот же салат был заправлен другими соусами, сейчас он без соусов его подают, поливаем сами. Uh -huh, uh -huh. Наш мини-клуб, мини-клуб под завесом, мини-клуб... С утра и после обеда открыт. Тут также все под контролем, меряется температура, так же, как при входе в отель, я забыла вам сказать. Все под контролем. На данный момент в нашем отеле э, проходит контроль с министерства. Находятся работники, они 6 дней будут нас контролировать. И это будет периодически, э, я так думаю, через каждые 2-3 недели у нас такие будут контроли. Поэтому просить от отеля большего не стоит. Много чего. Но не... мини клуб работает открытая да. часть. Да. И крытая тоже работает. Так как очень жарко, попросились, чтобы э, и внутренняя часть была открыта. Кондиционер запрещен, но плюс 40 невозможно без кондиционера. Две... Разрешен уже. Ну как разрешен? Закроют глаза на кондиционер, но чтобы двери были открыты. Чтобы угу, всегда угу. поток воздуха. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А какая стоимость шатров ваших новых у бассейна? Те, что? У бассейна 50, э, на пляже и на пирсе 60 евро. С 10 до 18.00, два сервиса в день, с утра и после обеда. Так. А спрашивает еще один то, человек, который смотрит подписчик, бар э, Багазак ночью работает или нет? Возможно, я. Бар Замбак, вот он, мы тут. Он работает до определенного часа в этом году. Угу. До последнего гостя, так скажем, до определенного часа. Нет, до последнего гостя. Так как он тут также, тут тоже все защищаются. Это наши гёзлями, кто был в Турции, знает. Гёзлями готовят. Лепешки очень вкусные, она тоже под защитным стеклом. Вот она. Тут наше пиде, также под защитным стеклом. Идем дальше. Это то место, где проходит вечерами шоу. Очень Наш красиво пиде. на самом деле. Очень. А вы не были у нас? Мы вас ждем. Нет, к сожалению, я не был у вас в отеле. Обязательно. Вот. Тут вечерами проходит живая музыка шоу на сцене. Вчера было весело. Мини-диско в этом году запрещено. Об этом тоже многие спрашивают. Мини-диско запрещено, но с родителями вместе, подальше друг от дружки, тут могут... Вчера вечером плясали и детки, и взрослые на расстоянии. Ну, на самом деле, да, мини-диско запрещено, но дети могут сами себе сделать мини-диско и на взрослой дискотеке, как показывает Конечно. практика. Взрослая дискотека крытая, также закрыта в этом году, так как крытое помещение. Это наши шатлы на пляже. Вот у нас вот такие с верандочкой. Эти за 60 евро. Верандочкой, тут можно посидеть, солнечек. Можно полежать, а тут можно загореть. А обслуживание входит в стоимость шатра или да, нет? Или да, это... да. Обслуживание два раза в день, 
с утра и после обеда одна бутылка алкогольного напитка на выбор, э, софт напитки, вода и тарелка с фруктами. Можно уединиться, если вам очень жарко. У нас территория небольшая, но вот, вот таких уголков очень много, где можно уединиться, чтобы побыть наедине с собой. Рядом с пляжем наш снэк-бар. Во время обеда тут почти полноценный обед, бегать низ не надо. Обслуживаем обслуживание по меню, как в а карте. Вот тут также, кто не захотел пойти в центральный ресторан, тот обедает тут. Тут также выбирайте по меню, у вас у всех на... меню лежит на столе и вас обслуживают. Мороженое с 10 до 18.00 бесплатное. Это тоже важно для наших детишек. А скажите, пожалуйста, есть ли в шатрах сейф, спрашивают агенты. Сейфа в шатрах нет. Есть мини-бар, либо портативный холодильник. А э, э, сейфа в номерах у нас в каждом номере. Сейф, мини-бар бесплатно. Может... Подумаем насчет сейфа, почему бы нет. Площадка на пляже под навесом. Да, тут песочница также под навесом. Все шезлонги отдалены друг от друга. По два, по три, по четыре. Навесы на пляже, зонтиков нет. Импортные напитки тоже вопрос, который почти все задают в лобби-баре. В одном из баре, в лобби-баре, если могут найти импортные алкогольные напитки. Э, вы сейчас много-много дош... досок увидите. Видно их? Вот они. Да, в этом да, году да, да. не было человеческого фактора на пляже. И как вы думаете, кто пришел? Кто подплыл? Наши черепашки подплыли, и вот они там оставили свои яички. Скоро у нас будет маленькие-маленькие черепашочки. Вот они, их очень много в этом году, но очень много. Вот видите, когда нет человеческого фактора? Сразу да. возвращается природа. Да, да. У нас пляж широкий, один из самых широких на этом побережье. Где зеленые тенды, это все наши. Так, давайте немножко вернемся к вопросам, потому что очень активно спрашивают, нас смотрят не только агенты, но и туристы. Так, водные горки работают, все работают. в порядке. Да, водные горки работают, бассейны все открыты, кроме крытого бассейна. Угу. Волейбольная площадка не работает в этом Нет. году, ни волейбол, ни футбол, Нет. ни баскетбол. Нет. Все коллективные игры запрещены во всех отелях полностью, поэтому это независимости от отеля будет идти. Да. Так, а по поводу заполняемости, отель будет заполняться полностью 100% или у вас есть какое-то ограничение все-таки, там 80-70? Ограничение с первых дней, как разреш... вернее, Решили открыть отели, министерство сказало 50%. На данный момент такого ограничения нет. Отель сам берет на себя ответственность. Если есть место, где э, обслуживать своих гостей э, по правилам COVID-19, mm -hmm. то может заполниться даже и на все 100%. Если нет такой возможности, уже сам отель решает, насколько будет заполняемость. Это наш пирс, это шаттл на пирсе, сюда спасатель, видите, видно, да? Видно. Да, да. Вот вам кусочек моря. Ну, море очень красивое, ну, действительно, оно как-то очистилось еще за это все время. Конечно, И все конечно. Замечают, что, конечно, море изменилось по сравнению с прошлыми даже сезонами. Да. Вот видите, у нас даже в конце пляжа еще есть место, где мы не разложились, так как туристов мало, шезлонгов много. Вот. Так что отправляйте, отправляйте, у нас еще места есть. Приезжайте. Да. А цена шатров на пирсе какая? 60 евро. 60 евро. Так, для деток лунопарк не работает, мы уже говорили об этом. В а этом году. Проходит... 
родители mm -hmm. э, должны будут уделить немного больше времени своим деткам. Мини-клуб мини работает, он открыт. Но если раньше они могли выйти, могли искупаться, могли какие э, в какие-то игры поиграть на пляже или в других мес местах, сейчас это запрещено. Они на определенной дистанции могут заниматься чем-то только на территории мини-клуба, чтобы была обязательная дистанция, и все. А как проходит дезинфекция на пляже лежаков? Вот, эти? вот по такой же системе, как дезинфицируют э, багажи. Гость mm -hmm. встал, работник пришел, если гость освободил шезлонг, э, работник пришел, продезинфицировал этот шезлонг. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас 37 mm -hmm. градусов, у вас как? Ну, у нас пасмурно, и солнышка сегодня нет, поэтому... Я не могу сказать, что это плохо, но у нас такая переменчивая очень сильно погода в последнее время. Или солнце очень сильно, или вообще на следующий день дождь и паспортно может быть. Поэтому, конечно... Понятно. У нас, у нас солнечно. У нас паспортно mm. уже не будет до октября. Да. Ну, и я что... вас вернула обратно. Спрашивайте. Так, а по, по, спрашивают по поводу ремонта в номерах и в корпусах, когда у вас проводился. Э, мы построены в 2005 году, достроены в 2015, два блока достроены в 2015 году, mm -hmm. и э, ремонт был в 2015. Э, ремонт и был во всех номерах, ремонт... весь номерной фонд в 2015 году? И, и, да. И в тех, что построены были в пятом году. Больше ремонта mm -hmm. пока мест не было. Планировали этой зимой, но видите, какая ситуация ну, в мире. Да, на самом деле, этот сезон внес коррективы в работу многих отелей. А, так, по поводу взрослой анимации опять вопросы. Насколько я понимаю, вечером все равно будет работать да, анимация. Да, да, Какие-то да. шоу, живая музыка в отеле конечно. все равно есть. Конечно, а, конечно. Угу. А в дневное время, допустим, йога или там, э, не знаю... Гимнастика неводная, да. простая гимнастика. Есть э, йога, 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 йогу еще не просили. Зум, простая гимнастика, все это есть. Ну, на самом деле, для тех, кто нас смотрит, мне бы хотелось отметить, в принципе, анимация работает в каждом отеле, просто есть ограничения. Да? А, все вот эти а, активности, которые а, можно проводить с соблюдением социальной дистанции, они есть везде, и никаких проблем нет. Но, допустим, мини-диска, да, маленькие детки, ну, не, ну, как бы с ними будет намного сложнее, да, и объяснить, что вот, да. Да, нужно танцевать нам полтора метра друг от друга. Поэтому вот мини-диска с родителями они уже устраивают больше. Верно, верно, верно. Ну, как я сказала, немного родители в этом году немного больше проведут время со своими детками. У вас пятиэтажные, да, по-моему, корпуса или меньше? Или четыре? Четыре. Четыре. Да. Угу. А скажите, пожалуйста, а ля карт ресторан есть, а работают? Есть итальянский и турецкий, чередуются они по дням, запись день в день в офисе Гестрелейшн на тот же вечер. Если они а... по концепции платные, то угу. в этом году они бесплатные. Угу. Вот, есть. Ну, это как приятный бонус для туристов. Да. Так. А, опять спрашивает за аквапарк, повторюсь, работает, и все бассейны работают, не волнуйтесь. А, да, вот. Спа-центр, фитнес-центр. Фитнес открыт, фитнес открыт, работает. Спа-центр до вчерашнего дня. Э -э мы думали, что мы Хамам не откроем, но вчера вечером мы решили открыть хамам. Мы его согрели, открыли. Также по предварительной записи э, и посещение хамама, посещение сауны, они бесплатны, но по предварительной записи. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Так, 
Луна Парк, опять повторяюсь, не работает, потому что спрашивает. Так, интересный вопрос, конечно, а сладкая вата для деток, попкорн, вот такое что-то есть в таком роде? Сладкая Стал... вата в этом году мы еще не запустили, не знаю, не могу ответить. Точно так, как это... Не могу точно ответить. Не думаю, чтобы оно платное было. Наверное, лучше, лучше, чтобы и не было. Продезинфицируемся. Это птица. Здравствуйте. Это наша надюшника. Так, ну, хотелось бы отметить, что отель подходит для разнопланового отдыха, то есть как и для молодежи, так и для семейного отдыха, так и для а, людей, которые уже в возрасте. У отеля пологая территория, компактная, что тоже один из плюсов. Это наш отель. генеральный менеджер, Мустафа. Видите, вот так ходим в ресторан, обязательно mm -hmm. меряют температуру. Без этого ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин не отправим. Э, вчера mm -hmm. был вопрос, что может случиться в случае, если у гостя температура. В случае, если у гостя 38 и больше, мы его проведем в отдельный номер. Таких в отеле пару номеров. Он там пробудет пару часов. Температура может быть от всего. Температура может быть от солнца. Температура может быть... От всего может быть температура. Пару часов отлежится. Еще один раз меряем температуру. Если изменений нет, мы сообщаем врачу. Врач приходит, они берут анализы. Осматривают э, туриста и э, решает, брать у него анализы на коронавирус, либо не брать. Mm -hmm. В случае, если выявится, ну не дай бог, коронавирус, гостя изолируют, не только гостя, его семью, с кем он общался. Э, если в отеле близкий круг, друзья всех изолируют. Mm -hmm. Не дай бог, конечно, такого. Вот. Мы вернулись обратно. У нас тут, как вы видите, заезд. Угу, угу. А скажите, пожалуйста, остались ли тематические вечера, там, турецкая ночь в ресторане или вот как-то так? Остались, но не такие обширные, как было раньше. Декорировать нам не разрешено. Также в номерах, если раньше крутили лебедей, э -э -э сыпали цветочками, в этом году это нам запрещено. Минимум текстиля в номерах, минимум к чему должны э, женщины, которые убираются, минимум к чему должны они прикасаться. Поэтому лебедей не крутим, ни, ни, ничего не делаем в ресторане. В ресторане еда будет, тематические вечера будут, но не будут вот как вам сказать, вот этого, этой атмосферы, как было раньше. Mm -hmm. А все остальное будет. Ну, на самом деле, просят добавить очень что-то для деток. Я так понимаю, вас даже знают, потому что по имени обращается вот Дарья. А, пишет, что что-то желательно добавить для деток, попкорн или вату, чтобы все-таки подумали насчет этого. Так, а какие еще вопросы были? А если, допустим, выпадает день рождения у гостя, либо это репитеры, либо это ханимун, что-то вы предоставляете, делаете для этих гостей? Гости также должны подойти к нам, также с утра. Если день рождения, заказываем торт в ресторане. Столы уже не красим, как раньше, но тортом обязательно угостим. Также и... Хунимон для них э, отправляем в номер шампанское и фрукты. Если раньше было VIP и репитом, то сейчас, к сожалению, разрешили только хунимоном, так как они все-таки только входят в семейную жизнь. 
Для репитов улучшенные номера. У нас mm -hmm. очень много репитов, очень много mm -hmm. улучшенные mm -hmm. номера. Ну и уже по пожеланию, хотят они на ужин торт, либо нет. Mm -hmm. Mm -hmm. Я вас понял. А скажите, пожалуйста, по алякартам еще вопрос. Один раз идет бесплатное посещение или там не ограничено, хоть каждый вечер ходить? Если будут места, но там ограниченное количество мест, если будут места, mm -hmm. остались места, почему бы нет? Если гостю понравилось, запиши. Mm -hmm. Пусть посещает. Mm -hmm. Так. А в ночное время, до когда работает бар и ресторан, работает ли в ночное время, по какой там, до двух или до трех, есть ли там ночной переход? Замбак бар, как я вам сказала, работает до последнего клиента. Mm -hmm. Mm -hmm. Э Лобби-бар закрывается после 12. Мы и в прошлом году его закрывали. Почему? Потому что люди наверху спят, а внизу остальные гости отдыхают, чтобы не было шума, так как мы семейный отель. Замбак-бар до последнего гостя. Последний гость может быть и до утра. До утра мы его обслужим. А второй вопрос? А, ресторан в ночное время. Ресторан открыт, поздний ужин и ранний завтрак. Есть? Uh -huh, uh -huh. Есть. А если гости, допустим, прилетают утром, еще до заселения, они сразу могут пойти покушать, либо на конечно, пляж конечно, и пользоваться? Конечно, конечно, только номер они получат только тогда, когда номер будет готов. Заселение после двух, все мы это знаем, потому что mm -hmm. выселение в 12, пока приготовим номер, сейчас надо готовить номер не так, как раньше, намного больше усилий и дезинфицируем все это, поэтому просим гостей насчет номера нас не, проблем не делать на рецепте. Мы надеваем браслеты, объясняем, что и как. Пусть гость начинает свой отдых. Он пользуется mm -hmm. Только номер получит, как будет номер готов. Mm -hmm, mm -hmm. Но а, по заселению, в принципе, по временным рамкам и по а, чекину, и по чекауту все осталось так, как и было. Да. Да. А, так, по поводу а, вопроса, интересует отдельный трансфер с детками. Вы можете просчитать у своего турагента отдельный трансфер, пожалуйста, они смогут а, предоставить это, никаких проблем не будет. Если, допустим, у гостей поздний вылет, у вас есть, допустим, номер какой-то, где гость может переодеться, сходить в душ, либо вот в спа-центре какая-то зона, чтобы привести себя в порядок после того, как они номер сдадут? До сих пор было в этом году, нам запрещено давать такую услугу. Угу, понял. Так, а по отелю в маске не обязательно ходить. То, что спрашивать, не волнуйтесь. Только в ресторане, в закрытых помещениях, когда еду набираешь, но понятно, что в маске вас кушать не заставят. Конечно, конечно, конечно. И маски предоставляются с собой масками, тоже запасаться не нужно из дома. Верно. Так, меняются ли подушки, одеяла после предыдущих постояльцев или какая-то у них дезинфекция? Дезинфекцию проводим, они не меняются, но их дезинфицируют специальными препаратами, мы их дезинфицируем, не переживайте. Я вас еще раз попрошу, наверное, десятый раз все-таки спрашивают по поводу деток, очень сильно волнуется, потому что у вас такой детский всегда был отель и семейный да. концепт. А по поводу питания, пакетированные соки, либо пюрешки, вот что могут найти мамы для деток в ресторане будут? Пакетированные соки в мини-барах в каждом номере они могут найти в ресторане э, разлив на разлив но с номера можно взять и кому надо побольше пусть подойдут к нам мы отправим в номер такое количество соков пакетированных сколько надо по питанию тоже пусть никто не волнуется, а есть чем накормить детей, есть ли какая-то определенная там каша, либо пюре, либо что-то надо там сблендерить, перебить, всегда можно подойти к гастрелейшн, они помогут и расскажут, и все вам сделают, поэтому не будет такого момента, что там дети будут голодные, и никто не скажет, что нечего было кушать в отеле. В отеле на самом деле средская линия осталась. 
большой разнообразный выбор питания. Единственный момент, что теперь просто все дают повара, то есть не самостоятельно. Ну, опять же, давайте говорить откровенно, как по мне, то это плюс, потому что очень часто бывали такие моменты, что ты приходишь на шведскую линию, и у тебя ложка, не знаю, там, с мяса торчит уже в другом блюде, потому что кто-то не захотел ждать, и в рыбу уже и эту ложку тоже положили. Или попробовать гостей. этой да, ложкой. Да. То есть интересно, вкусно, невкусно, прям там тоже такие моменты были. Либо если это маленькие дети, да даже просто дети, руками, пальцами что-то где-то, зачем нам ложка, вот Верно. прям вот так. Верно. Быстро возьмем и убежим, чтобы родители не увидели. Правильно, правильно, часто бывает. Откусил, поставил на место, бывает. Да, 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 поэтому здесь, как по мне, то... Лучше две секунды подождать, но зато вот получить действительно с рук повара, и ты точно знаешь, уверен в этом, что никто до этого там пальцами не прошелся с детей. Для вот. того, чтобы не было очередей на ужин, потому что на ужине почти всегда очереди, мы все вместе входим на этот ужин, мы разбили гостей на отдельные браслеты, на две смены. У нас с 18 до 19, 30, одна смена с 19. 30 до 21.00, вторая смена. Uh -huh, uh -huh. Таких случаев у нас в ресторане на ужин очередей не бывает. Ну, 2-3 uh -huh. человека, но это не очередь, так как могу быть раньше. Опять же, хотелось бы отметить, что обслуживание идет очень быстро, поэтому ну, да. подождать 10 секунд, пока повар наложит то, что гость хочет, и опять же... У гостя неограниченное количество подходов, и сколько он захочет, то того ему и получится. Поэтому Верно. Не бояться, что там второй раз уже подойти, там, либо что-то вот в таком... Верно. А, а на детский, если у ребенка день рождения, вы тоже просто предоставляете тортики поздравления или что-то может есть дополнительно? К сожалению. Мы бы с радостью, но нам запретили. Я понял. Так, пусть никто не волнуется. Шезлонгов, зонтиков, столиков везде. Всем достаточно. На всех барах есть будет место. То есть не будет такого какого-то столпотворения в одном месте. Потому что тоже нас спрашивают, все ли этого в достаточном количестве. Достаточно. Отель учитывает в зависимости от загрузки количество Давай. зонтиков, количество шезлонгов, а на баре это столы те же, вечерняя анимация, это тоже все рассчитывается. Верно. На самом деле у нас было сегодня во время эфира много а, таких активных вопросов и много зрителей, поэтому видно, что вас, а, ваш отель любят. Мы тоже вот. очень гостей своих любим. Вам спасибо большое. За то, Спасибо что вам. уделили нам время, показали, как откры... работает отель в условиях пандемии. Если у кого-то какие-то останутся вопросы, пожалуйста, можно либо под этим видео комментировать, либо в директ. Мы вам ответим, все будет в порядке, ни один вопрос не останется без ответа. Видео мы сохраним, поэтому также можно просматривать потом. Вам большое спасибо, мы действительно счастливы, что вы открылись. Даже два дня тому назад мы уже видно, что в отеле много гостей. Отель готов к приему туристов, с чем мы вас поздравляем. Конечно, поздравляем с получением сертификата безопасности. Спасибо. Ну и надеемся, что этот все-таки нелегкий сезон у вас пройдет как можно лучше и как можно больше гостей у вас будет в этом сезоне. Огромное спасибо. Все зависит от вас. Вам хороших продаж. Спасибо большое. Ну да, все взаимосвязано, я согласен. Но ваш отель действительно любят, его легко продавать. Вам привет с Киева. Не солнечного сегодня, пасмурного. Ну, надеюсь, скоро увидимся уже в Турции. Дай Бог, ждем вас. С удовольствием. Хорошего дня вам. Спасибо, до свидания, до свидания да. всем. Ждем всех, до свидания.